Happy Sabbath. What a beautiful day it is. Un feliz sábado. Qué día tan hermoso es hoy. A little bit of water to get us started, a little bit of rain, and then enough dry to be able to walk to, y, to the mean. Y comenzamos el día con bastante lluvia, pero luego se puso un poco seco, así que podemos caminar hasta el estudio, hasta el lugar de reunión. ¿eh? Not everyone has cars, and so therefore we, a lot of us walk. No todos tenemos vehículos, así que hay muchos de nosotros quienes caminamos. So we were grateful that it wasn't raining today. Así que estamos agradecidos que no estaba lloviendo. The messages, the music, the testimonies, how encouraging to our souls today. Los mensajes, la música, los testimonios, algo que realmente anima el alma a nosotros hoy. I want to welcome all of us who are joining us by television and by internet today. Y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes quienes están junto a nosotros a través del internet, a través de la televisión. You're part of our family today, so we're grateful to be with you today. Y tú eres parte de nuestra familia hoy, estamos muy contentos de que estés con nosotros. And to those of you that will watch it later as well, we también, we give you a welcome. También aquellos quienes van a ver este mensaje luego, también queremos darte la bienvenida. It is so important today for us to to realize that we must be under the possession of the Holy Spirit at all times. Y es algo tan importante para nosotros hoy el saber que tenemos que estar siempre presentes con el Espíritu Santo. And as times get harder, y a medida que los tiempos se ponen más duros, we must learn to depend on every word from the mouth of God. Debemos aprender a depender de cada palabra de la boca de Dios. Living by every word of God means that he supplies all our needs. Viviendo de toda palabra de Dios significa que él suple todas nuestras necesidades. And that is the subject today. Y ese es nuestro tema de hoy. Learning to live by every word from the mouth of God. Aprendiendo a vivir de cada palabra de la boca de Dios. I have a lot of illustrations. Tengo bastantes ilustraciones. Some pictures. Algunas fotos. And I think you will enjoy and be very blessed today. Y creo que van a disfrutar este mensaje y ser de, y estar llenos de gran bendición. But before we open God's word, we must ask His presence. Pero antes de que podamos abrir la palabra de Dios, debemos pedir su presencia. So I invite invite you to bow your head with us as Así we kneel for prayer. Te invito a que inclines tu rostro y, nos, y te unas en oración. Mientras nosotros intercedemos aquí. Heavenly Father, we want to be like Jesus. Padre celestial, queremos ser como Jesús. We want to live by every word that proceeds from the mouth of God. Queremos vivir de cada palabra que procede de la boca de Dios. And we want to learn to trust our heavenly Father like he did. Y queremos aprender a confiar de nuestro Padre Celestial tal como Él lo hizo. No, matter how desperate the situation, you're in charge. no importa cuán desesperada parezca la situación, tú estás a cargo. Whether we live or die, Bien sea que vivamos o muramos, may you decide que tú decidas what happens to us. qué es lo que pasa con nosotros. Because it will be for our best, porque esto va a ser para nuestro bien for the salvation of others, para la salvación de otros and for our peace and joy. y por, para nuestra paz y gozo. We want to learn that faith. Queremos aprender de fe. The faith of Jesus. Esa fe de Jesús. So fill our minds today. Así que llena nuestras mentes hoy. Surround our homes, our presence with your holy angels. Rodea nuestros hogares y nuestras personas con tus santos ángeles. Protect the means of transmission, television, radio, satellite, internet. Protege también los medios de transmisión, bien sea por radio, por televisión y a través del internet. Because today there are thousands and hundreds of thousands and millions looking for answers. Porque Hoy, di, hoy están miles, cientos de miles quienes están buscando respuestas. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. We pray for our different government leaders. Oramos también por nuestros líderes de gobiernos. That they may have divine wisdom. Para que ellos puedan tener sabiduría divina. To understand the times. Para entender los tiempos. Send your word to them. Envía tu palabra a ellos. Surround them with your holy angels. Rodéalos también con tus santos ángeles. Limit the presence of the evil influences. Y quita la presencia de influencias malignas. That they may hear your voice too. Para que ellos también puedan escuchar su voz. Preserving religious liberty. 
preservando la libertad religiosa and providing for the needs of the citizens. y proveyendo para las necesidades de los ciudadanos. Thank you for hearing our prayer. Gracias por escuchar nuestra oración. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. When I was only one year old, my parents moved here to Bolivia. Cuando yo tenía un año de edad, mis padres se mudaron acá a Bolivia. And we moved to the jungles of the, the department called Beni. Y nosotros nos mudamos en la selva, en el departamento de Beni. The capital of the Beni is Trinidad. Y la capital de Beni es Trinidad. And in that small city, I grew up. Y yo crecí en esa ciudad. I accompanied my parents when they went to visit people. Yo acompañaba a mis padres cuando iban a visitar a las personas. And I remember when I was about five, six years old. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía unos cinco, seis años. One Saturday night. Un sábado en la noche. The church decided to go to the plaza and join all the people that were sitting in the plaza to do evangelism. La iglesia decidió. Entonces sí, ese sábado en la noche a la plaza para unirse a las personas que estaban allí en ese lugar y así hacer evangelismo. To do, uh, liter to give literature on health, para dar literatura sobre salud. To make contacts, para hacer contacto con las personas. And we little children were allowed to play around there. Y nosotros como niños pues se nos permitió que jugáramos en la plaza. And my father said, David, um, I know you're hungry, so you can here's a little money for you to buy something to eat. Y mi papá me dijo, David, yo sé que tú tienes hambre, así que aquí hay algo, me dio algo de dinero, ve a comprar algo para comer. Y le vas a dar esta misma cantidad de dinero a tu hermano menor. So I went out along the plaza, así que yo salí en la plaza and as I was walking, I saw a table. y mientras estaba caminando yo vi una mesa. Y había como tres vasos, tres tazas que se estaban moviendo en la mesa. Here's the plaza in Trinidad. Aquí está la plaza de Trinidad. It was in this plaza where we were that night. Y es en este mismo lugar donde nos encontrábamos esa noche. And sometimes they set up little tables around. Y algunas veces pues ellos colocan algunas mesas. And it's very interesting because you can see all the different things that people are selling and doing. Y es algo interesante porque uno puede ver qué es lo que la gente está comprando, qué es lo que venden. Y en uno de esos tables was three little cups. These are three nuts, but they had they had a little thing underneath them. Ahora en esta que esta imagen que ustedes ven en pantalla para representarlo, ahí pueden ver como tres cáscaras de nueces. En el otro caso serán tres tazas o tres vasos and y were, tenían algo debajo de ellas. And people were betting to see if they could find out under which cup the pea was. Y entonces la gente estaba apostando para saber en cuál de las tazas se encontraba esa ese frijol que estaba escondido. You know the game, they move it around like this and your eye can doesn't know and then finally you say that one and they pick it up. If it's there, you win. If you don't, you lose. Y usted puede ya tiene más o menos idea del juego. Ellos empiezan a colo ellos colocan ese frijol y empiezan a mover esas tacitas, esos vasitos de un lugar a otro y rápidamente y usted tiene que seleccionar uno. Y cuando usted le selecciona si el frijol está debajo, entonces usted gana. And if you don't, you lose. Y si no, ¿verdad? Entonces usted pierde. So you have two chances to lose and one chance to win. <laughs> usted tiene dos chances para perder y uno para ganar. <laughs> so I watched for a while and I thought, I think I can win. Y entonces yo estuve viendo por un rato y yo me dije, no, yo puedo ganar esto. <laughs> so I so I put my food money down y and yo, I bet on one of them. Y yo pues el dinero que se me había dado para comprar la comida, el mío por lo menos lo puse y lo aposté. And I lost it. Y lo perdí. So I said, I have to get my money back. Y entonces yo dije, pero tengo que recuperar mi dinero. I have to win it back or else I won't have any. Tengo que ganarme esa, ese dinero de nuevo porque no, ahora no voy a tener nada. So I put my brother's money down. <laughs> y entonces es difícil traducirle al pastor. ¿Sabe qué hizo el pastor? Él apostó el dinero del hermano <laughs> para poder ganar el que él había perdido. And I lost it. Pastor, el pastor volvió a perder. I never told my brother. Y nunca antes le había dicho esto a su hermano. 
No, I never confessed to him that I had lost his money. Nunca le había confesado que él había perdido su dinero. He went hungry that night and I went hungry too. Y los dos pasaron hambre esa noche. People are addicted sometimes to betting and to gambling. Y algunas veces hay personas que ne son adictas a las apuestas, ¿verdad? A los juegos. In the United States, there are about two million people with addictions to to gambling. De hecho, en los Estados Unidos, aproximadamente dos millones de personas son adictas al juego. Here we see Las Vegas with some, some of the betting uh, gambling games. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de Las Vegas donde vemos eh, juegos de apuestas. Uh, I've gone to Las Vegas many times for different meet meetings on engineering. Yo había ido a Las Vegas por diferentes reuniones en el área de ingeniería. Broadcasting and uh, information management. Por también reuniones en el área de producción y también en el área administrativa. Uh, you see all the people all, everywhere you go, even the airport is filled with gambling machines. Y aún cuando usted está en el aeropuerto, eso está lleno de puras máquinas de juego. People lose immense amounts of money. Y las personas pierden allí cantidades inmensas de dinero. Sometimes the hotels are very, very cheap, and the food is very cheap in order to attract the people to come and gamble at the place. De hecho, a veces los hoteles y la comida puede ser muy, muy barata. ¿Para qué? Para poder atraer a la gente a que vaya y juegue. In, in Lima, Peru, where we used to live, we had a neighbor that used to go to Las Vegas every year with his family and gamble. De hecho, cuando nosotros estábamos viviendo en Lima, Perú, nuestro vecino en esta ciudad viajaba a Las Vegas todos los años junto a su familia para apostar. He said, I only gamble $20,000 and when I lose it, I quit and I go home. Él decía, yo solamente apuesto 20 mil dólares. That's my limit to lose. Ese es mi límite para perder. Entonces, cuando yo pierdo esos 20 mil dólares, me voy. Imagine that. Imagínese eso. That's more than some people earn all year. Eso es más de lo que gana una persona en todo el año. But gambling is only one type of addiction. Pero la, el, el juego es tan solo una parte de la adicción. There's drug addictions, alcohol addictions, caffeine addictions. Hay también adicciones a las drogas, a la cafeína, a la nicotina. And believe it or not, food addiction. Y hay también Bien quieren creerlo, no, hay gente que es adicta a la comida también. They can't stop eating. No pueden parar de comer. And uh, they, uh, they get fatter and more obese. Y cada vez se hacen más gordos y obesos. The poor patients that are obese. Los pacientes, los pobres pacientes que sufren de obesidad. When I was working in the emergency room as a registered nurse. Y cuando yo trabajaba en las emergencias como enfermero. I had a patient that came in that weighed 700 pounds, almost a uh, Uh, around 300 and something kilos. Yo ten, tuve un paciente que llegó a la emergencia y ese paciente pesaba más de 700 libras. Estamos hablando más de 300 kilos. He was so round. Era tan redondo, tan tan obeso. They couldn't even carry him. Que ni siquiera lo podían levantar. They had to, they had to bring him in on hydraulic machine. Él tuvo que ser llevado al hospital en una máquina hidráulica. And he had a cardiac problem. Y él tenía problemas cardíacos. And of course he went right to intensive care, y cardiac por, intensive y, care. Y por supuesto, él fue directo a cuidados intensivos. But the nurses couldn't even turn him. Pero los las enfermeras que les estaban preparándolo ni siquiera podía darle vuelta al paciente. So they had to put him on two hydraulic beds. Entonces tuvieron que colocarlo en dos camas hidráulicas. They would raise one and he would fall onto this one. Él lo, levantaban uno y entonces caía en la otra cama. And they would change the bed and then it would raise this one and he would fall onto the other one. Y cuando tenían que cambiar la cama, entonces lo colocaban en la otra hidráulica y levantaban esa para que cayera en la otra. And then they had to put in a catheter. Y luego le tenían le tuvieron le tenían que poner un catéter into his bladder. En su vejiga. But they couldn't find the entrance. Pero no podían encontrar la entrada a la vejiga. He was so big. Era tan grande. Ah, the complications of obesity. Y es parte de las complicaciones and, de la obesidad. And diabetes. Diabetes. There was one man that was so big when he died in his second floor, second story of his house. Y había un caballero que estaba tan tan obeso que cuando él falleció él vivía en la segunda planta de su casa. He weighed a thousand pounds. Él pesaba mil libras. 
Uh, that's casi, about 500 kilos. Casi 500, casi 500 kilos. Nobody could bring him down. Nadie podía bajarlo. He was too big to go down the stairs. Era muy gordito para poder bajarlo por las escaleras. So they just burned the house down. Así que entonces ellos <laughs> quemaron la casa. And that's how he was cremated. Y es allí de esa forma como él fue cremado. Not only fat people have a problem with food. Ahora no solamente personas obesas tienen problema con lo, con la comida. Even skinny people have problems with food. Aún los delgados también tienen problema. And so you have to take risk in order to be able to uh, you have to be willing to risk in order to live today. Así que hoy día tú tienes que estar dispuesto a apostar para poder vivir en el mundo hoy. And the biggest risk taker of all of history was Jesus. Y aquel quien tomó el mayor riesgo posible fue Jesucristo. He risked all of eternity in order to come to this earth for 33 years. Él arriesgó toda la eternidad para poder venir a este mundo. Because he loved you and me. Porque él lo ama a usted y me ama a mí. And the very first thing Jesus had to do. Y el primer pecado con el cual Jesús tuvo que contender. The temptation. O la primera tentación. Was the, the temptation on diet. Fue la tentación en la dieta. Let's read it. Vamos a leerlo. It's in Matthew 4, 2 to 4. Está en Mateo 4, versículos 2 al 4. Actually, actually 1 to 4. De hecho, del 1 al 4. And then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. And when he had fasted 40 days and nights, he was afterward and hungered. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command these stones to be made to bread. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. But he answered and said, It is written, Man will not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus was very hungry. Jesús tenía mucha hambre. And the tempter said, if you want to solve your hunger problem, just do a miracle and not, do not depend on your heavenly Father. Y el tentador, sabiendo esto, le dijo, pero convierte entonces estas piedras en pan. Haz un milagro y así no vas a resolver, resolver tu problema de hambre sin necesidad de depender de tu Padre Celestial. Pero no solamente eso, Él también puso una duda. Si tú eres el Hijo de Dios. He didn't look like the son of God. Él no se veía como un Hijo de Dios. After 40 days of fasting, you would not look like yourself either. Después de 40 días de ayuno, usted mismo también no se va a ver tal cual como es. His hair was long, his beard was long. Su pelo estaba largo, su barba. He was very thin. Estaba muy, muy delgado. And Satan appeared as an angel of light. Y Jesús y Satanás se aparece como un ángel de luz. And he says, "You, the son of God, you don't look like it." Y le dice, "Tú, el hijo de Dios, no pareces que lo fueras." You are so hungry, but if you really are the son of God, solve your problem. Te ves con bastante hambre, se ve que tienes hambre, pero si eres el hijo de Dios, entonces resuelve tu problema. And it was an appetite. Y era en el apetito. Jesus fasted 40 days. Jesús ayunó 40 días. Because he had to gain the victory on appetite greater than any other human had ever gained. Porque tenía que conquistar la tentación del apetito de la, de una forma que ningún otro humano hubiera podido. If you want to gain the victory over sin, you have to start with appetite. Y si tú quieres tener vencer el pecado debes comenzar con tu apetito Jesus victory started with the victory over appetite. la victoria de Jesús comenzó con la victoria sobre el apetito And man's slavery to appetite was so great that it took Jesus 40 days of fasting in order to guarantee us the victory y la esclavitud del hombre en el área del apetito es tal que tomó a Jesús 40 días de ayuno para poder vencer ese pecado Some people eat to live and others live to eat. Hay personas que viven para comer, mientras que hay otras que comen para vivir. That's all, that, that's all they live for is to eat. Y hay personas que solamente viven es para comer. 
It reminds me of a book that I read called The Celestial Man. Y eso Heavenly Man. Me hace acordar de un libro que leí, El hombre celestial. Brother Yun. El hermano Yun. Was in prison for many years in China. Quien estuvo en prisión por muchos años en China. He was imprisoned for his faith. Él estuvo en prisión por su fe. His legs were broken, every bone in his feet were broken. De hecho sus piernas fueron quebrantadas, cada hueso de sus pies fueron quebrados. He, said, he they put him in a box for nearly two years. Y él fue puesto en una caja casi dos años. He suffered more than you can I can imagine. El sufrimiento de este hermano fue mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. One day while he was in prison. Y una vez mientras él estaba en prisión. The policeman the, And guards decided to put a crazy man in his cell. Los policías decidieron poner en la misma celda a un caballero que estaba demente, que estaba loco. They said, "This man is driving us crazy. Let, let him drive you crazy." Y ellos decían, "No, este hombre nos está volviendo loco a nosotros. Mejor que vuelva loco a Yun." And and they were fed only one slice of bread a day. Y solamente recibían una rodaja de pan al día. So you can imagine just barely enough to live. Se apenas lo suficiente para sobrevivir. And God impressed you to pray for this man and to minister to him. Y Dios impresionó a este hermano Yun para orar y ministrar a este hombre de mente. And then the crazy man got sick. Y luego este hombre que estaba de mente se enfermó. And God impressed you to give up his only slice of bread. So that he could get better. Y entonces el Señor impresionó a Jun para darle a él que estaba enfermo su único bocado de pan para restituirlo. Y él decía, para mí era demasiado duro dar el único pedacito de pan. But he did what God asked him to do. Pero él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. And God did a miracle in the life of the crazy man. Y Dios hizo un milagro en la vida de ese demente. De hecho, Yun luego lleva esa alma a Cristo. Sometimes it takes fasting and prayer to obtain the victory. A veces es necesario la oración y el ayuno para poder obtener victoria. The second temptation that came to Jesus. La segunda tentación que vino a Jesús. Is it also found immediately after uh, the first temptation, and then here we find it in Matthew 4. Se encuentra también seguidamente la primera tentación en Mateo 4. Says, then the devil taketh him to a and up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. And he said to him, if you're the son of God, again casting doubt. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente poniendo en duda. Cast thyself down, for it is written, he will give his angels charge over concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against the stone. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. This time the devil is quoting scripture. Esta vez ahora el diablo está citando la escritura. And Jesus said unto him, "It is written, that will not tempt the Lord thy God." Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. He was tempting them to be presumptuous. Él estaba tentado a, a, a actuar por presunción. A presumption is very similar to faith. La presunción es similar a la fe. But it's to do something that God has not asked you to do. Pero es hacer algo que Dios no te ha pedido que hagas. If you risk everything to obey God, that is called faith. Si tú arriesgas todo para obedecer a Dios, eso es fe. But if you do not obey God and you risk everything, that is called presumption. Pero si tú arriesgas todo y no obedeces a Dios, entonces eso es presunción. When If you, the word presumption is found twice in the Bible. Y de hecho esta palabra presunción es utilizada dos veces en la Biblia. When God told Israel to go into Canaan after they left Egypt. 
Cuando Dios le dice a Israel que vaya a Canaán después de haber salido de Egipto, they said, There's giants in the land. We cannot go in. ellos dijeron, pero hay gigantes en la tierra, nosotros no podemos entrar. And that was presumption. Y eso era presunción. Y luego decidieron ir a Canaán cuando Dios dijo que morirás en el desierto. Y luego ellos decidieron ir a Canaán cuando ya Dios había dicho vas a morir en el desierto. Y eso es también llamado presunción. Each time it was disobedience to God. En cada instancia era desobediencia a Dios. Some people think they can be saved while disobeying God. Algunas personas creen que pueden ser salvas mientras desobedecen a Dios. When human laws force us to violate God's law. Cuando las leyes humanas nos obliguen a violar la ley de Dios. Some will say, but I need to eat, so God will understand. Alguna persona dirá, bueno, pero necesito comer, Dios va a entender. That's presumption. Eso es presunción. And it will cost you your eternal life. Y va a costarle su vida eterna. Disobedience always leads to death. La desobediencia siempre lleva a la muerte. It's presumptuous of us to think that we can be saved. Es algo presunzoso que nosotros pensemos que podamos ser salvos church members are in church and they believe that's going to save them y de hecho hay miembros de iglesia están en la iglesia y ellos piensan que es eso los que los va a salvar they believe their church membership is going to save them ellos piensan que su membresía de iglesia es lo que los va a salvar or because they're a a deacon or an elder in the church. O porque son diáconos o son ancianos en la iglesia. Or maybe they're pastors or administrators. O de repente son pastores o administradores. That's presumption. Eso es presunción. What's going to save you is your relationship to Jesus Christ. Lo que va a salvarte es tu relación con Jesucristo. Dependence on him on every word. Dependiendo de él en cada palabra. And through the Holy Spirit's power, obedience to every word. Y a través del poder del Espíritu Santo, obedecer cada palabra. Let's look at the third temptation. La vamos a ver la tercera tentación. Matthew 4, 8 to 9. Mateo 4, del 8 al 9. Again, the devil taketh him into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms in the world and the glory of them. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. First of all, the devil didn't even own all of those en primer lugar, el diablo no era el dueño de todo eso, todos esos reinos. The owner of the world is God. El dueño del mundo es Dios. I was in Venezuela one time near the Brazil border. Yo estaba en Venezuela una vez cerca de la frontera con Brasil. Where I lived. Donde vivo, donde and vivía. A, and a Brazilian young man came across the border. Y un joven brasilero pasa la frontera. And he had in Portuguese written on his t-shirt y él tenía escrito en portugués en su remera o polera I am not the owner of the world. Yo no soy el dueño del mundo. I am just the son of the owner. Yo soy el hijo del dueño. <laughs> That's a very nice thing. Y eso es realmente algo muy bueno. And so when Satan is offering Jesus to give him all these things, Entonces, cuando Satanás estaba ofreciendo a Jesús darle todas estas cosas. He's talking To the son of the owner. Él está hablando con el hijo del dueño. And, and Jesus made everything. Y Jesús hizo todo. He was the creator. Él era el creador. Satan cannot give the creator anything. Satanás no le puede dar al creador nada. But Satan is a liar. He was a liar and he's still a liar. Pero Satanás era un mentiroso, es un mentiroso y será un mentiroso. And he offers people things. Y él le ofrece cosas a las personas. Let's look at some of these kingdoms. Y vamos a ver algunos de sus reinos. I'll give you all of that, says Satan. Satanás dice, te voy a dar todo esto. I'll give you that. Te voy a dar esto. Or this. O este. Or here's some more. Aquí hay más. The glory and the palaces of the todo gold. El palacio, el oro. I'll give you this one. Te voy a dar esto también. All these things. Todas estas cosas. He offered to Jesus. Él ofreció a Jesús. If he would just fall down and worship him. Si tan solo él se postrara y adoraba. But what was Jesus' response? Pero cuál fue la respuesta de Jesús? After looking at all these beautiful things. Después de haber visto todas estas cosas hermosas. The response was. La respuesta fue. He said, 
Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. And then the devil left him, left him and angels came and ministered to them. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesus was basically saying, Jesús estaba diciendo, básicamente, Man will not live by bread alone even if he needs bread he will live because God wants him to live. El hombre no solamente vivirá de pan aun cuando necesita de pan. Sin embargo es Dios el que determina la vida de esa persona. Whether you live or die. Bien sea que usted viva o muera. Whether you're hungry or not hungry. Si bien tenga hambre o no or you have a desperate situation o está en una situación desesperada and you have no human solution y no tiene solución humana trust your heavenly father one word from god can solve everything confía en tu padre celestial una palabra de él puede resolver todo just like daniel's three friends tal como los amigos de daniel los tres hebreos our god can save us out of your hand o king nuestro dios puede salvarnos de tus manos oh rey But even if he doesn't, Pero aun si él no lo hace, we will still not bow down and serve your idol. No nos arrodillemos, no nos arrodillaremos y serviremos tus ídolos. That's what Jesus was telling Satan. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Satanás. And the angels came and ministered to him. Y los ángeles vinieron y ministraron a Jesús. I would like to have that kind of faith. Yo quisiera tener ese tipo de fe. Many people today are bought through greed. Hay muchas personas quienes hoy en día son compradas por avaricia. Rich or poor. Bien sea que sean ricos o pobres. They can be bought Ellos by money. Pueden ser comprados por dinero. Or position. O por posición. Or privileges. O privilegios. Some people are purchased by by uh, lust. De hecho, hay algunas personas que pueden ser compradas por lujuria. Many many uh, Leaders and wealthy people have been tempted by beautiful women. Muchos líderes y personas en situaciones de poder han sido tentados por mujeres hermosas. And once they fall in adultery, y una vez que ellos caen en adulterio, they are subject to blackmail. Entonces son sujetos a estar listados ya. Or some some people are offered a lot of money. O algunas personas se le compra con bastante dinero. Rulers, rulers, gobernantes, presidents, presidentes, kings, reyes and subjects y también súbditos. Are all subject to being bought. Todos son sujetos a ser comprados. Many times wickedness and evil is required in order to get rich. De hecho, en muchas ocasiones se requiere que se hagan actos de maldad y crueldad por dinero. Secret societies are based on greed. Las sociedades secretas están basadas en la avaricia. If you join our secret society, Al si usted se une a nuestra sociedad secreta, initially there's very little they have to do to join. De hecho, en la parte inicial hay muy muy poco que ellos tengan que hacer para poder unirse. But as you get higher and higher in the levels, pero a medida que usted va ascendiendo, you begin to learn that you're really serving Satan. Entonces usted empieza a ver a quién está sirviendo realmente, que es Satanás. And sometimes they're required to sacrifice humans. Y en algunos casos se requiere el sacrificio de humanos. And to drink human blood. Y, y beber sangre humana. Sometimes they are required to sacrifice their own child. A veces ellos son pedidos que sacrifiquen a sus propios hijos. So people give up all that is noble and right in their character in order to get a wealth. Y hay personas que pueden abandonar todo aquello que es noble de carácter para adquirir riqueza. The only problem is, el único problema que hay, they are being bought. Es que ellos son comprados. And then they become slaves of Satan. Y luego ellos son esclavos de Satanás. Those who acquire wealth through cruel Cruelty and secret societies. Aquellos quienes adquieren riquezas a través de la crueldad o a través de sociedades secretas become 
slaves themselves. Se vuelven esclavos ellos mismos. They have to obey everything Satan tells them. Tienen que obedecer todo lo que Satanás les diga. They have no joy. Ya no tienen gozo. No peace. No tienen paz. And they become just like their father Satan. Y ellos entonces se vuelven tal como su padre Satanás. So there is a cost to following Satan. Entonces, hay un costo por seguir a Satanás. But you know what? There is a cost also for following Jesus. Pero saben que también hay un costo para seguir a Cristo. But it leads to a very different outcome. Pero esto guía a un resultado totalmente diferente. Jesus gives freedom. Jesús da libertad. Joy. Gozo. Peace. Paz. But there is a cost. Pero hay un costo. Let's look at Luke 18. Vamos a ver a Lucas 18. And a certain young ruler asked, uh, asked him saying, "Good master, what shall I do to inherit eternal life?" Un hombre principal le preguntó, "Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? In fact, I think I've uh, summarized this right here. Let's go to this slide. Okay. De hecho, creo que acá aparece ya resumido. Okay. And Jesus said to him, "Why callest thou me good?" Y Jesús le pregunta, para, eh, "¿Por qué me llamas bueno?" None is good save one, that is God. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesus was saying, "If you call me good master, it means that I am God." Y si tú, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú me llamas bueno, quiere decir que yo soy Dios. And he said, thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, witness honor thy father and thy mother. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. And, uh, and let's see what the response was. Y vamos a ver cuál fue la respuesta. He said, all these things I have kept from my youth up. A todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Now when Jesus heard these things, he said to him, "Yet thou lackest one thing: sell all that you have and distribute into the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me." Jesús oyendo esto le dijo: "Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo." Y ven, sígueme. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. And Jesus basically said, "How hardly shall they that have riches enter the kingdom of heaven?" Al ver Jesús que se había entristecido, entristecido mucho, dijo, "Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas." The disciples were very surprised. Los discípulos estaban sorprendidos. Because they thought that riches was a gift of God and therefore anybody that was rich had to be saved. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que las riquezas eran un don de Dios, era un regalo de Dios y si una persona entonces tenía riquezas, esa persona también era salva. And of course it is a gift of God. Y de hecho, son un don de Dios. Life is a gift of God. La vida es un don de Dios. Education is a gift of God. La educación es un regalo de Dios. Having a house is a gift of God. El tener una una casa es un regalo de Dios. Having children in your home that they love and respect you is the gift of God. El tener hijos en tu hogar quienes te respeten es un regalo de Dios. So Jesus taught his disciples. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos. Many of these things he taught them in parables. Muchas de estas cosas les enseñó en parábolas. And he had another parable. Y él tenía otra parábola. Again, the kingdom of heaven is likened to the treasure hid in a field. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. That when a man hath found it, he hideth it, and for joy thereof goeth and selling all that he has, he buys that field. El cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. How much? How much did he sell? Cuánto él vendió? All that he had. Todo lo que tenía. How much does it cost to get the kingdom of heaven? ¿Cuánto cuesta para obtener el reino de los cielos? A willingness to give up everything you have. La voluntad de dar todo lo que tienes. I remember a story that a missionary told me when I was a child. Yo recuerdo una historia que me fue contada por un misionero cuando era un niño. The wife of Pastor Edwards. Y era la esposa del pastor Edwards. Josephine Cunningham Edwards. La hermana se llamaba Josephine Cunningham. Edwards. Uh, they were missionaries in in Africa. I understand for many years. Y entiendo que ellos fueron misioneros en África por muchos años. She said that when her husband grew up. Ella me contó que cuando su esposo estaba creciendo. Pastor Edwards, when he was a young boy, his family moved way out to the Midwest, where there's a lot of farms. Eh, la familia del pastor Edwards, cuando él era un niño, se mudó 
al área eh, medio oriental de los Estados Unidos, donde hay muchas granjas. And there were no church members in that entire area. Y en esa área no había miembros de iglesia. So they bought a farm and they moved there. Así que ellos compraron una granja y ahí se mudaron. There were three boys in the family. Había tres niños en la familia. Uh, her husband was the youngest one, I believe. Y de hecho el esposo de la hermana era el menor, creo. And so one day, Así que un día, after farming for many years, después de dedicarse a la agricultura por muchos años, after having an influence with all their neighbors, y tener una influencia en todos los otros vecinos, and starting up a small church congregation, se comenzó una pequeña congregación. And the church, the church membership was growing. Y esa membresía de iglesia fue creciendo. The, the youngest boy, el Niño más pequeño had a dream one night. tuvo una, una noche, un sueño. And he dreamed that near the large oak tree on their farm, y él soñó que cerca del gran cedro que se encontraba cerca de la casa, he saw himself taking the dirt and él se encontró que estaba cavando tierra and he found some large stones. y encontró allí unas piedras grandes. So he removed the stones. Entonces él quitó las piedras. And he found some smaller rocks. Y encontró unas piedras más pequeñas. And he removed the little rocks. Y él quitó esas piedras pequeñas. And he found some white sand. Y encontró una arena blanca. He removed the white sand. Él quitó la arena blanca. And he found a large treasure chest. Y encontraba entonces un gran baúl. He opened it up and there was gold and diamonds and bracelets. Él al abrir en su sueño ese baúl había encontrado oro, diamantes, brazaletes, All kinds of wealth. toda clase de, de riquezas. Well, he didn't think anything of it. Pero él no le dio importancia. It's only a dream. Es solamente un sueño. But then he dreamed the same thing the next night. Pero luego la noche siguiente soñó lo mismo. And the next night, the third night, again the same dream. Y la tercera noche, nuevamente el mismo sueño. So he told his brothers all excited what he had dreamed for three nights in a row. Y él todo emocionado le cuenta a sus hermanos qué era lo que había estado soñando por tres noches consecutivas. Well, I said, let's let's go dig. Y entonces, bueno, hurt. Vamos a ir, vamos a donde está ese árbol, vamos a acabar. So they went out, the three boys. Así que los tres niños salieron. And they started digging. Y comenzaron a cavar and they found the big rocks. y encontraron piedras grandes. They started to get more excited. A ellos empezaron ahora sí a emocionarse. So they took out the big rocks and there was little rocks. Secaron esas piedras grandes y estaban las piedrecitas. And then they took out the little rocks and there was white sand. Y sacaron esas piedras y encontraron la arena blanca. They knew what was in that white sand. Ellos sabían que era lo que venía después de esa arena blanca. They were about to discover treasure. Ellos estaban a punto de descubrir un tesoro. Suddenly the father showed up. De repente el padre llegó. Boys, what are you doing? Niños, ¿qué, qué están haciendo? So the, they told excitedly the, the dreams. Ellos con toda la emoción que tenían le contaron el, el sueño. And that it was exactly as they had y dreamed. que exactamente estaba ocurriendo tal como él había soñado. And they said, there's, there's a treasure box here. Y le dijeron, hay un baúl de tesoros aquí. And the father said, "Boys, just a minute." Y el padre le dijo, "Espérate un momento." He pulled out of his back pocket a copy of the latest newspaper. Y él agarró y sacó de su bolsillo trasero el diario del día. Front page. En la o página principal del diario. Prediction from a witch. Predicción de una bruja. A local witch. De una bruja local, ¿no? A family in our community is about to discover a very valuable treasure. Una familia en nuestra comunidad va a descubrir un, un tesoro increíble. Boys, said the father. Y el padre le dijo, chicos, I am sure there is a treasure there. ¿Están seguros que hay un tesoro allí? No. I said, I am sure. Oh, yo estoy seguro que hay un tesoro allí. It is true what you dreamed. Es verdad lo que tú has soñado. But do we want as a Seventh Day Adventist family to be part of a prediction of a witch? Pero será que nosotros queremos como familia adventista ser parte de la predicción de una bruja? I don't think so. No creo eso. 
It would ruin our influence in the community. Esto va a arruinar nuestra influencia en la comunidad. And dishonor God. Y va a deshonrar a Dios. Cover it up, boys. Cubren eso. And the boys put everything back. Y los chicos empezaron a poner todo de vuelta. And all three children grew up knowing where the treasure was. Y los tres jóvenes crecieron sabiendo dónde estaba ese tesoro. But they never went and dug it up. Pero nunca lo sacaron. They sold the farm. Ellos vendieron la granja. They became pastors, three pastors. Y ellos de hecho se volvieron pastores, tres pastores. And missionaries. Y misioneros. And now they're dead. Y ahora ellos han fallecido. And the treasure is still there. Y ese tesoro está allí. If you have greed in your heart, Pero si tú tienes avaricia en tu corazón, you don't care what other people think. You just want that money. No, usted no le va a importar lo que diga otra persona. Usted dice, déme ese dinero. You know, you cannot serve God. Usted no va a poder servir a Dios. When I was in Rome some years ago, cuando yo fui a Roma hace unos años atrás, after I spoke in the church, on después Sabbath, de haber eh, predicado en una de las congregaciones en sábado, I had to leave that night, so I said, Sabbath. Afternoon, show me some of the things of Rome. Yo el, esa noche tenía que salir ya y les pedí a los hermanos por qué no damos una vuelta por la ciudad de Roma. They they took me right here to the Circus Maximus. Y ellos me trajeron acá al Circo Máximo. There was Nero's Palace. Que donde se encontraba el Palacio de Nerón. And Circus Maximus means the Great Circle. Y ese circo máximo, máximo entendemos como el gran círculo. And they would race horses around. Y ellos entonces eh, criaban caballos. A no, su race gente. horses. They would race them. Oh, hacían carreras de caballos. Yeah. And, and they, uh, they used to burn the Christians in there to light up the evening program. Y de hecho ellos quemaban cristianos para poder dar luz a ese programa nocturno que mantenían allí. And the next morning, Nero would walk around the corpses of the dead Christians. Y el día siguiente, Nerón caminaba cerca de esos cadáveres cristianos. And he would look at the faces of the martyrs. Y veía los rostros de los mártires. And they were covered with joy. Y ellos, esos rostros, tenían gozo. They had been burned to death. A pesar de haber sido quemados hasta la muerte. Crucified. Eran crucificados. They were suffering agony, Estaban sufriendo agonía, but their faces pero sus rostros showed that they had died in peace and joy. Mostraba que habían muerto en paz. He could not understand it. Él no podía entender esto. He had killed them, los había asesinado, but they were conquerors. pero eran vencedores. That's the kind of victory we want. Ese es el tipo de victoria que nosotros Whatever the cost, cualquiera que sea el costo, God can give you peace and joy and certain victory. Do, Dios puede darte paz y victoria certera. But we have to be willing to obey. Pero debemos estar dispuestos a obedecer. We have to be willing to lose all our assets. Tenemos que estar dispuestos a perder nuestros our, in, nuestros ingresos o bienes. Our properties, houses, nuestras propiedades, casas. Our freedom, nuestra even. libertad aún. Acceptance and popularity from others. El capaz perdamos la aceptación o la popularidad a la Even vista de our otros. Very lives. Aún nuestras propias vidas. Are we willing to die from hunger? Estamos dispuestos a morir de hambre. I've never had that kind of hunger. Yo nunca he tenido he sufrido ese tipo but, de hambre. But people are hungry today. Pero hay personas que les están muriendo. We have neighbors in our community. Tenemos vecinos en nuestras comunidades. In other communities around the, the country. Y en otras comunidades en el país. People are hungry. Que tienen hambre. And many times if you're hungry, you can be controlled and manipulated. Y en muchas ocasiones cuando usted tiene hambre, usted puede ser controlado y manipulado. In order not to suffer hunger, you will do anything. Many people. Y para no sufrir hambre, usted hará lo que sea. We must learn to fast. Tenemos que aprender a ayunar. Uh, some of the people that are hungry here, even in the Amazon basin. Hay algunas de las personas que vemos aquí que en, en, en la Amazonía, en la cuenca amazónica. In Venezuela, there's many hungry people. En Venezuela hay muchas personas que están sufriendo de hambre. In Brazil. En Brasil. In Bolivia here? En Bolivia. In India? En India. The question is, do we have a right 
to eat a full meal and not share with others? ¿Será que nosotros entonces tenemos el derecho de comer una buena comida y no compartir con nuestros hermanos? Remember, your blessings that you receive are from God. Recuerda, las bendiciones que tú recibes son de parte de Dios. And we are to always be thinking of others that do not have. Y siempre debemos estar pensando en otros que no tienen. Last Sabbath, Aunt Becky and I, we we went out to the community and we shared bags of tangerines that we bought. El, la semana pasada, mi esposa, yo, Becky y el pastor fueron a la comunidad para repartir algunas bolsas de mandarinas. Very little. Era algo muy poco. The need is much greater, but we did Pero, what we could. La necesidad es muy grande. Pero Teníamos eso y decidimos hacerlo. So I bought some more tangerines. Así que compré más mandarinas. When I'm up in the mountains, you can buy bags of tangerines for very cheap. Y cuando estaba yo en la montaña, pues había encontrado mandarinas por muy buen precio. So we bring them back so we can share. Y así hemos traído para compartir. And previously we bought other foods that we could share. Y thank you, thank anteriormente, you, pues también hemos hecho algunas bolsas de alimento gracias a ustedes. The, the money that you deposit and that you donate, we use not only to carry out the mission, but we also share it with others. Parte de las contribuciones de las donaciones que ustedes hacen a este ministerio no solamente van a la transmisión del canal, también parte de eso se destina para la obra social. But it's never enough. Pero nunca es necesario. Sea, Nunca se abastece todo. But we do what we can. Pero se hace lo que se puede. If everybody did what they can, y si cada uno hiciera lo que puede hacer, it would be much better world. sería un mundo mejor. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. And he has been victorious over all sin. Y Él ha sido victorioso sobre todo pecado. His victory can be our victory. Su victoria puede ser la nuestra. Over Satan. Sobre Satanás. Over that liar. Sobre ese mentiroso. Over that murderer. Sobre ese asesino. Have nothing to do with secret societies. No, por favor, no tengan nada que ver con sociedades secretas. Do not bow down and worship Satan. No se arrodille y adore a Satanás. Do not allow greed to control you. No permita que la avaricia te controle. Do not allow hunger to control you. No permita que el hambre te controle. Trust your heavenly Father. Confía en tu Padre celestial. By every word that proceeds from the mouth of God. De cada palabra que procede de la boca de Dios. We are to live. Da, por esa palabra hemos de vivir. Or to die. O morir. Because we trust our heavenly Father. Porque confiamos en nuestro Padre celestial. And he has eternal life for all his y children. Y él tiene vida eterna para todos. This is a precious message today. Ese es un mensaje precioso. I de hope hoy. you have been encouraged. Y espero que ustedes sean animados. And I hope that your victory will be Jesus, the same victory that Jesus gives to you. Y espero que esa victoria sea suya en Cristo Jesús. We will enjoy at this point a special music and then we will close in prayer. En este momento vamos a disfrutar de un especial musical y luego cerraremos en oración. We thank the Lord for the talents and skills of our young people as they share with us. Estamos muy agradecidos a Dios por los talentos, las habilidades de los jóvenes al compartir con nosotros. Each of us. Cada uno de nosotros. Has talents and skills as God has given us. Tiene talentos, habilidades que Dios nos ha dado. Share them with others. Compártelos con otros. And God will multiply and bless them. Y Dios va a multiplicar y bendecirlas. I invite you to bow your heads with us. Ahora invito a que incline sus rostros con nosotros. Heavenly Father. Padre celestial. Thank you for all the gifts you've given us. Gracias por todos los dones que nos has dado. The biggest gift was Jesus. Y el mayor de ellos fue Jesús. Which rescued us from death. And gave us eternal life. Quien nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna. Who risked everything in order to come to this earth. Quien arriesgó todo para venir a esta tierra. And he showed us how to live. Y nos mostró cómo vivir. He gave us his life. Él nos dio su vida. And his death. Y su muerte. Which bought us eternal life. Las cuales compraron nuestra vida eterna. But we have to make a decision. Pero ahora tenemos que hacer una decisión. Give our hearts to him. 
dar nuestros corazones a Él and our will to y him, nuestra voluntad a Él that he might control it, para que Él pueda controlarla that his victory will be our victory, y para que su victoria sea nuestra that his resurrection will be our resurrection, para que su resurrección sea nuestra and that eternal life might be ours. y para que vida eterna pueda ser nuestra his joy, his freedom, su gozo, su libertad are given to us freely. son dadas a nosotros gratuitamente But we must accept it. pero debemos aceptarla And today we do. y hoy lo hacemos Bless each person who is watching today. bendice a cada persona que está viendo hoy With your presence, con tu presencia your joy, con tu gozo your peace, con tu paz your victory. con tu victoria And we thank you today. We accept it freely. y te agradecemos hoy te aceptamos libremente Thank you for all the blessings you give us. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Thank you for those that share their resources that we might continue broadcasting. Gracias, Señor, por todos aquellos quienes han compartido esos recursos para que nosotros podamos seguir transmitiendo. Thank you for our dear neighbors. Gracias también por nuestros queridos vecinos. May our lives be a blessing to them. Que sus vidas, que sus vidas sean llenas de bendición hoy. That our lives might uh, encourage them y que nuestras vidas sean de ánimo para ellos and that they might you as Lord and y así ellos también te acepten como Señor so y Salvador para que we can be podamos estar juntos in your kingdom, we en pray. tu reino celestial oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús Amén